ओके यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर ओके गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हम कौन सा क्लास तोड़ना ओके अब इन इन तक क्लास ले आएंगे उनका आदिम दर्शन है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड तो हमको पहले पौरम मारी पो आ रहा है चला वर्ड्स अब एक और चार दिन दर्शन अन्य सेशन सिनेमिंग्स एंड एंडिंग्स दर्शन ओरे अलग ही आदिम सिनेमिंग्स हुआ ना आज ही सीनियर्स मधी मधी ओके दर Yes. अब आप फर्स्ट कर रहे हैं। आप बोल रहे थे ना बेलस्क। इन्दु इन्दु उच्चारण ना इंगेने है ना इन्दु स्पेलिंग जाने दी करने क्या? बेलस्क। B U R L E S Q U E। B U R L E S Q U E। इन्दु उच्चारण सुन दी क्या? बेलस्क। फोम रचना <coughs> अबो बेलेस का एन नॉल्ड दिन है सिनेमा माना तो सच्चाई है ना ना पहले दान सा दो सच्चाई है कैटल ला सच्चाई है सच्चाई है हाँ सच्चाई है ना ना आप परिहास परि आप परिहास सिम ना ना इंदर तो सेम ही नहीं आना मेरे यार हाँ एक अ एक अ देश अदा अच्छे बहास ही हो ना अच्छे बहास ही हास्यानुरण <laughs> मतरी अब बेलेस्क मीन प्रहसन कृति इंग्लिश डेफिनेशन ए पीस ऑफ लिटरेचर और एक्टिंग विच एक्साजेट्स ए सीरियस सब्जेक्ट और एन आट फॉर्म अब गौरव विषयते कलारूपत अतिशयोक्ति चित्री कृति बेलेस्क इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर 
a piece, P-I-E-C, piece of literature, or acting, A-C-T-I-N-G, acting, which, W-H-I-C-H, which exaggerates, exaggerates, E-X-A-G-G-E-R-A-T-S, A-T-E-S, exaggerate, exaggerate more than the Exaggerate a serious subject, a serious, S-C-R-I-O-U, a serious subject or an art form, A-R-T-F-O-R-M, art form. Sir, first means no one, first. False. False. Yeah. Yeah. False. 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 Parody. Adam Hasio Mai Benda Padana, humorous and exaggerated imitation another of an author. Parody, 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 Burden, B U R D E N. Burden. Burden and more than Baram. Baram. Ah, the Claysum and the Gamukuram. Remaining Allah, Baram and Narthunda, Claysum and Narthunda. Rather, a duty or responsibility that causes worry. Difficulty or hardship that is burden. Barab. Are a burden or a clashum number at the clashum? Clashum and worry. Either Namuka Vishamaskudi undakuno, a lingle difficulty undakuno, worry, a lingle dukam undakuno idla, either property aim, burden in the Varia. Burden sum in the Ranel, Clasa Garamaya. Burden and all the adjective are burden some. Burden and all the synonym are Lord, L O A D. L O A D, Lord. Yes, clear. Mm -hmm. Next one, third one. Adatha Unamata Vedana Brutal B R U T A L Brutal Enurnal Murgiya Maya Alangil Paisaji Gamaya Violent and Cruel Enoku and Eparea. Brutal attack, normal Murgiya Maya Akramanam, and brutal murder, Murgiya Kolabadagam, brutal rape, in a Kamal Paranda, brutal and normal Murgiya Maya. Brutal means silent attack, Murthila, silent attack. Silent attack. Ah, I don't know. Brutal now. Hmm. I'm going to do meaning I never am but brutal and more than brutal brutal in a brutal more than the brugab lot meaning baram brutal means violent and cruel and English the definition of violent and cruel Other day, I didn't know. 
cruel and cruel and cruel c r u e l alla brutal and r u e l alle a c r u e l ബ്രൂട്ടൽ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സിനിമാണ് ക്രൂവൽ സി ആർ യു ഇ എൽ മറ്റൊന്നാണ് സാവേജ് എസ് എ വി എ ജി എസ് എ വി എ ജി ഇ സാവേജ് 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 മീൻസ് അപരിഷ്കൃതമായ അൺസിവിലൈസ്ഡ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർബറിക് അൺസിവിലൈസ്ഡ് അൺസിവിലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പരിഷ്കാരം തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത അതിന് നല്ലൊരു വേടം കൂടി ഉണ്ട് ബാർബറിക് ബി എ ആർ ബി എ ആർ ഐ സി ബാർബറിക് ബാർബേറിയൻ എന്നൊരു വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബാർബേറിയൻ അപരിഷ്കൃതൻ അഥവാ കാട്ടാവൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അത് ഏഷ്യന്റ് മാനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നത് a person who behaves very badly and has no respect for art or education vidyabhyasathodo kalayodo yadoru bahumanam illathadum ennal valare mosamayi samoohathil perumaarunnadumaya aalkaryana modern time il nammala barbarian ennu parayanad appo brutal ennullade rendu synonyms aanu savage and cruel ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതെ സാറേ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത വേർഡ് ആണ് ബ്രിസ്ക് ബി ആർ ഐ എസ് കെ ബ്രിസ്ക് ബ്രിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ആൻഡ് ബ്യുസി ക്യുക്ക് ആൻഡ് ബ്യുസി ചുറുചുറുക്കുള്ള ക്യുക്ക് ക്യൂ യു ഐ സി കെ ക്യുക്ക് എന്ന് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ക്യുക്ക് ആ ക്യുക്ക് ആൻഡ് ബിസി ബി യു എസ് വൈ ബിസി തിടുക്കത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചുറുചുറുക്കോടെയുള്ള എന്നൊക്കെ അതിന് മീനിങ് പറയാം മലയാളത്തില് അപ്പൊ ബ്രിസ്കിന്റെ സിനിംസ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് വിഗറസ് വി ഐ ജി ഒ ആർ ഒ യു എസ് V I G O R O U S. Vigorous. Vigor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീര്യം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനോടൊപ്പം ഒ യു എസ് എന്ന് ചേർത്ത് അത് അജക്റ്റീവ് ആയി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഒ യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സഫിക്സ് ആണ് അപ്പൊ വിഗറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിടുക്കമുള്ള Vigorous means? Vigorous means Viryamulla. Thidukkamulla. Pala meaning on the other side. Why is it? Brisk in the Samanamai. Brisk in the Samanamai to be oik in the Padanglani Parana. On the Vigorous. Matona. Spritely. S-P-R-I-G-H-T-L-Y. Sara Vigorous means Kidakamulla and the Bertil. Kidakamulla. Ah, Thidukkamulla. തിടുക്കമുള്ള ആ ബ്രിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങളോട് പറയാം ഐസ് ഐസ്ക്രീം വെൻഡേഴ്സ് വർ ഡൂയിങ് എ ബ്രിസ്ക് ട്രൈഡ് വായിക്കാൻ നോക്കി ഞങ്ങള് ഐസ്ക്രീം വെൻഡേഴ്സ് അതായത് ഐസ്ക്രീം വിൽപ്പനക്കാർ ദ വർ ഡൂയിങ് എ ബ്രിസ്ക് ട്രൈഡ് That means selling a lot of ice cream. What is the name of ice cream? Ice cream is a small one. It 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 is a small one. ഉത്സാഹത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എന്തൂസിയാസം 
then the fifth one <coughs> fifth one parate sprightly Where means do sprightly sprightly means sprightly means ulsahathode allengil churuurukode nokku namukku parayam saidanyathode next uh, fifth word ana dravity b r e v i t y b r e v i t y dravity ennana aa vaakin aa vaakinte utsaranam dravity ennu parnal surukam allengil samgraham surukam nu parnal surukam aa surukam ചുരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ സംഗ്രഹം അബ്രിഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങള് സംഗ്രഹം ചുരുക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്തിനെയും നമുക്ക് ബ്രവിറ്റി എന്ന് പറയാം ബ്രവിറ്റി മീൻസ് ഡിഫൈൻ ദിസ് വേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ദിസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യൂസിംഗ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് വെൻ സ്പീക്കിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യൂസിംഗ് ഫ്യൂ വേർഡ് വെൻ സ്പീക്കിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നൗൺ ഫോം ആണ് ഇബ്രവിറ്റി ബ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ സംഗ്രഹിച്ച ബ്രീഫ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം Uh, I can explain to uh, explain to you about this briefly. Madam, you take a tall car, you take that place. Matlab aur ko ekko aga. Okay. അപ്പൊ ബ്രവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കം എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യൂസിംഗ് എ ഫ്യൂ വേർഡ് യൂസിംഗ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് വെൻ സ്പീക്കിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വാക്കുകൾ ഉപയോഗി വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്രവിറ്റി എന്ന് പറയണത് ചുരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ സംഗ്രഹം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം അതിന്റെ സിനണിമാണൊന്ന് ഷോർട്ട് നേഴ്സ് എസ് എച്ച് ഒ ആർ ടി എൻ ഇ എസ് എസ് ഷോർട്ട് നേഴ്സ് നോക്കിയേ ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷില് അതിനെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന് അജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ അജക്റ്റീവ് ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് എന്നുള്ളത് അജക്റ്റീവ് ആണ് ഷോർട്ട് ചുരുങ്ങിയ അല്ലെ അതിനോടൊപ്പം എൻ ഇ എസ് എസ് എന്ന ഒരു സഫിക്സ് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ ഇ എസ് എസ് എന്ന സഫിക്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്ക് നൗൺ ഫോം ആയിട്ട് മാറും ആ ഷോർട്ട് ചെറിയത് ചെറിയ എന്തോ ആ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കം ഏറ്റവും ചെറിയ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം നൗൺ ഫോം ആണ് അത് മറ്റൊരു വേർഡാണ് കൺസൈസ്നസ് സി ഒ എൻ സി ഐ എസ് സി എൻ ഇ എസ് എസ് സി ഒ എൻ സി ഐ എസ് സി എൻ ഇ എസ് എസ് കൺസൈസ്നസ് അപ്പോ അപ്പൊ സിനസ് 
वाले चुक वाकुरी निर्वचनमें <laughs> What do you understand by the term antonym? Vibrida. 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 Okay, okay. अबो इधर antonym से लाद देते हैं barrier. B A R R I E R. Barrier इन दोनों नाल तड़सम अथवा बिगनम ना जनाएँ ना मले आलम बोलें ना. तेरा barrier ना opposite ना रहे English ले. विशद an object like a fence f e n c fence like a fence no. fence f e n c fence 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 no ornal da veli alle madile aa madile fence enna irundha parne fence that prevents that prevents that p r no. no that prevent alle prevents p r e v e n t s prevents people people from from moving from moving moving, moving, moving for, forward moving, moving forward, forward 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 from one place to another from one place to another adhe appo tadasam alle ingana barrier annulladinte opposite ana onna ling l i n k मीनिंग <laughs> मीनिंग 
ബാരിയറിന്റെ മറ്റൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അസിസ്റ്റൻസ് എ എസ് എസ് ഐ എസ് ടി എ എൻ സി ലിങ്ക് കണക്ഷനും വരുന്നില്ലേ ആ അസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വേടാണ് നല്ലൊരു വേടാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവും സാധ്യതയില്ല ബാറ്റി ബി എ ടി ടി വൈ ബാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കിറുക്കു പിടിച്ച ഭ്രാന്തമായ അല്ലെങ്കിൽ അരക്കിറുക്കുള്ള എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ഭാഷയെ പറയും ബാറ്റി തികച്ചും ഒരു കൊളോക്കൽ യൂസേജ് ആണ് ബാറ്റി ഗ്രാമീണ ഭാഷയിലാണ് സാധാരണ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു പറയണത് മാഡ് എന്ന വേർഡ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എം എ ഡി എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയണത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇല്ല അല്ല ഇപ്പൊ നോക്കാ മാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭ്രാന്തുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മള് മാഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയണത് സംബഡി ഹൂ ഹാസ് എ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വർക്ക് നോർമലി അതാണ് മാഡ് ഈ മാഡ് എന്നുള്ളതിന് ധാരാളം സിനിംസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ബാറ്റി മറ്റൊന്ന് നട്സ് എൻ യു ടി എസ് നട്സ് പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് നോട്ട് ഇൻ യുവർ റൈറ്റ് മൈൻഡ് പിന്നെ ക്രൈസി അപ്പൊ മാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേർഡിന് മാത്രം എത്രത്തോളം സിനിംസ് ഉണ്ട് നോക്കി പക്ഷെ ഇവയെല്ലാം അർത്ഥത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭ്രാന്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളോട് മാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫോമൽ വേർഡ് ആണത് ഒരു അനൗപചാരിക പദമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് സംബഡ് ഈസ് ബിഹേവിയർ വെരി സ്ട്രൈഞ്ച് ബിഹേവിയർ ഉള്ള അതായത് പെരുമാറ്റ രീതി വളരെ വിചിത്രമായ പെരുമാറ്റ രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാഡ് അതായത് എക്സ്ട്രീം ഇമോഷണൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതി ശക്തമായിട്ടുള്ള വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില വിചിത്രമായ രീതിയിൽ പെരുമാറും ആ പെരുമാറ്റത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് മാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഉള്ള ആളെ മാഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അയാളെ ക്രൈസി അല്ലെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം എന്നാണ് പറയണത് ഡിക്ഷണറി വിശദീകരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതെന്തോ ആവട്ടെ അത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ബാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറുക്കു പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തമായ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ബാറ്റി അതിന്റെ ശരിയായ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് slightly <coughs> crazy in a way that causes no harm slightly crazy in a way that causes no harm aarkum oru upadravam illatha reethiyil vichithramayi perumaarna aa avasthaya adinayana nammal battery ennu parayanadu ara battery nu parayana dev nu parayadilla dev dev വിചിത്രമായ പെരുമാറ്റ രീതി വിചിത്രമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെയാണ് കിറുക്കു പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അരവട്ടനായ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിനാണ് ബാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റി ഫെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന വ്യക്തി 
അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ക്രൈസി ഫോർ സംതിങ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് കോസസ് നോ ഹാം ആർക്കും ശല്യമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് രീതിയിൽ വിചിത്രമായി പെരുമാറുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സെയിൻ എസ് എ എൻ ഇ സെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തില് സ്വബോധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സെയിൻ എസ് എ എൻ ഇ സെയിൻ സെയിൻ മീൻസ് സ്വബോധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഹാവിങ് എ ഹെൽത്തി മൈൻഡ് നോട്ട് മെന്റലി ഇംപയേഡ് ഹാവിങ് എ ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ആരോഗ്യകരമായ മനസ്സുള്ള എന്നാണ് സെയിൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം Yes, third word, Parayam, B-A-W-D, okay, B-A-W-D, sorry, B-A-W-D-Y, body, what do you want to say? That's the word, that's the word, that's the word, അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലമായ മോശമായ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മോശം തന്നെയാണത് അസഭ്യമായ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളോട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡീലിംഗ് സെക്സ് ഇൻ ആൻ അമ്യൂസിംഗ് വേ അതാണ് ബോഡി നിങ്ങൾ അസഭ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലമായ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ ഡെഫിനിഷൻ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ ബാഡി മീൻസ് അസഭ്യമായ സഭ്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലമായ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡീസെന്റ് ഡി ഇ എൻ ടി ഡി ഇ എൻ ടി ഡീസെന്റ് മര്യാദയുള്ള അല്ലെ മറ്റൊരു ഓപ്പോസിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് മോറൽ വേട് പറഞ്ഞല്ല മോറൽ എം ഒ ആർ എ എൽ മോറൽ സന്മാർഗികമായ അല്ലെങ്കിൽ സന്മാർഗപരമായ ഈ മോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേഡുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വേഡുണ്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ടൊന്ന് പറയുന്നതാണ് എം ഒ ആർ എ എൽ മോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്മാർഗികമായ അല്ലെങ്കിൽ സന്മാർഗപരമായ നല്ല രീതിയിൽ നീങ്ങുന്ന അല്ലെ എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് പക്ഷെ വേറൊരു വേഡ് കൂടി ഉണ്ട് എം ഒ ആർ എ എൽ ഇ ഒരു ഇ എന്ന ലെറ്റർ കൂടുതലാണെന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ഉച്ചാരണം മൊറാൽ എന്നാണ് ഈ മൊറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അച്ചടക്കവും വിശ്വസ്തതയും കലർന്ന ആത്മവീര്യത്തെയാണ് മൊറാൽ എന്ന് പറയണത് മനോവീര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനോധൈര്യം അതെ മൊറാൽ a moral condition that can be explained like this moral is a moral condition especially of troops and workers as regards the discipline and confidence achadakavum vishwasyadeyum kalarna allengil vishwasthadeyum kalarna aa atma dhairyatheyana manoviryam allengil moral ennu parayanadu sara moral la artham nu parayo എം ഒ ആർ എ എൽ മോറൽ മോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്മാർഗികമായ അല്ലെങ്കിൽ സന്മാർഗപരമായ നല്ല ഇംഗ്ലീഷോ ഏതിന്റെ മോറൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അർത്ഥം 
മോറലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മൊറാൽ എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എം ഒ ആർ ഐ എൽ ഇ അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ ആ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് എം ഒ ആർ എ എൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എം ഒ ആർ എ എൽ ഇ അത് അവയില് രണ്ടാമത്തെ വേർഡില് ഒരു ഇ എന്ന ലെറ്റർ കൂടുതലിടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവയിൽ തമ്മിലുള്ള അർത്ഥ വ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണ് അപ്പോ ബാഡി എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡീസെന്റ് ആൻഡ് മോറൽ ബാഡിയുടെ മീനിങ് മനസ്സിലായല്ലോ അസഭ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലമായ അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒബ്സീൻ ഒബ്സീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്ലീല ഭാഷ ഒബ്സീൻ പിക്ചർ അശ്ലീല ചിത്രം അതുപോലെ മറ്റൊരു വേഡം കൊണ്ട് കൂടിയുണ്ട് എൽ ഇ ഡബ്ല്യു ഡി ല്യൂഡ് അതിൻ്റെയും മീനിങ് അശ്ലീലമായ എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് സാറേ ആ ചോദിച്ചോ മൊറാലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാ മൊറാലാണ് മൊറാൽ മൊറാലി അല്ല മൊറാൽ മൊറാലിന്റെ മൊറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനോവീര്യം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാം ദ സ്റ്റാഫ് ആർ സഫറിംഗ് ഫ്രം ലോ മൊറാൽ ദ സ്റ്റാഫ് ആർ സഫറിംഗ് ഫ്രം ലോ മൊറാൽ സ്റ്റാഫ്സിന് ആത്മ ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനോവീര്യം വളരെ താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവർ കാരണം അവർക്ക് മനോവീര്യം ഇല്ല എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ മീനിങ് മൊറാലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെഫിനിഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതെ അതെ മൊറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മോറൽ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ആ എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് ട്രൂപ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ട്രൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടാളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന്റെയോ ഒരു താൻമാർഗികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയാണ് ആസ് റിഗാർഡ്സ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് അതായത് അച്ചടക്കവും ആത്മവിശ്വാസവും കലർന്ന ആ ആത്മവീര്യം അതിനെയാണ് മൊറാൽ എന്ന് പറയണത് മോറൽ കണ്ടീഷൻ മോറൽ കണ്ടീഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ സൈന്യം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രൂപ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് ആസ് റിഗാർഡ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസ് റിഗാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന ശൈലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആസ് റിഗാർഡ്സ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസവും അച്ചടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സൈനികർക്കോ ഉള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ധൈര്യം അതിനെയാണ് മൊറാൽ എന്ന് പറയണത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വേർഡ് പറയാം ബിഫോഗ്ഡ് ബി ഇ എഫ് ഒ ജി ജി ഇ ഡി ബിഫോഗ്ഡ് ബി ഇ എഫ് ഒ ജി ജി ഇ ഡി ബി ഇ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ബിഫോഗ്ഡ് ബിഫോഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മലയാളം ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ഒ ജി എഫ് ഒ ജി ഫോഗ് മൂടൽ മഞ്ഞാണത് അപ്പോ ബിഫോഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടൽ മഞ്ഞിൽ അകപ്പെട്ട മഞ്ഞ് മൂടിയ എൻവലപ്ഡ് ഇൻ ഫോഗ് ബിഫോഗ്ഡ് മീൻസ് എൻവലപ്ഡ് ഇൻ ഫോഗ്
മൂടൽ മഞ്ഞിൽ അകപ്പെട്ട അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് ദുർഗ്രഹമായ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദുർഗ്രഹമായ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ പിഫോക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ സാധാരണ സെൻസ് ഇതാണ് മൂടൽ മഞ്ഞിൽ അകപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ക്ലിയർ സി എൽ ഇ എ ആർ സി എൽ ഇ എ ആർ ക്ലിയർ മറ്റൊന്നാണ് അൺക്ലൗഡി യു എൻ സി എൽ ഒ യു ഡി വൈ മേഘങ്ങളില്ലാത്ത തെളിഞ്ഞ സാറെ ബി ബി ഫോർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ ക്ലിയർ അതെ 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 ബിഫോക്ഡ് ബിഫോക്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ചെന്ന നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണത് ബിഫോക്ഡ് ബിഫോക്ഡിന് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഗ്രാസ് അല്ലെ ദുർഗ്രഹമായ എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ ഫിഗറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് കൂടി അതിനുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് നല്ലത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതോ അൺക്ലൗഡി അൺക്ലൗഡി മീൻസ് ഹാവിങ് നോ ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങളില്ലാത്ത തെളിഞ്ഞ അൺക്ലൗഡി സ്കൈ അൺക്ലൗഡി സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഘങ്ങളില്ലാത്ത ആകാശം അൺക്ലൗഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അജക്റ്റീവാണ് അത് സ്കൈ എന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത് അൺക്ലൗഡി സ്കൈ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വേർഡ് പറയാം ബിഹേവ് ബി ഇ എച്ച് എ വി ബിഹേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെരുമാറുക അല്ലെ പെരുമാറ്റം അല്ലല്ല അത് ബിഹേവിയർ ആണ് ബിഹേവിയർ അതാണ് പെരുമാറ്റം ബിഹേവി ബിഹേവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബാണ് ക്രിയയാണ് പെരുമാറുക അതൊരു ആക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന പദമാണ് ബിഹേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു ഡു തിങ്സ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓർ പൊളൈറ്റ് ബിഹേവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പെരുമാറുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മിസ് ബിഹേവ് എം ഐ എസ് ബി എച്ച് എ വി മിസ് ബിഹേവ് മര്യാദ കേടായി പെരുമാറുക അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവ് ഇംപ്രോപ്പർലി ഓർ ഇൻഡീസെന്റ്ലി മോശമായി പെരുമാറുക ആ മോശമായി പെരുമാറുക അപ്പൊ ബിഹേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവനൊരു വാക്യം നിങ്ങളോട് പറയാം എന്താ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ പെരുമാറി അതെ അവിടെ അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നേ എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം നിങ്ങളോട് ആ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് പോലെ അവൻ പെരുമാറി ഇവിടെ ആസീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗ സോറി ആ കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ആ പറഞ്ഞത് അല്ല ബിഹേവ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ബിഹേവ് മീൻസ് പെരുമാറുക മിസ് ബിഹേവ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത് മോശമായി പെരുമാറുക അടുത്തത് വേർഡ്സ് 
which are often confused. Namala Palapram tetid the Rikarla Sila Padangalanda. Ketal Egadesam Utsarana Maruali Rigim. Pashade Aveda Tatil the Vala Revitia Sondo. Upon Oka at another Nibatana, PSK, Daralam, so the Lona under other pairs, pairs of words in Kadintara, not other than the Soding Lom Kansria. On Namata Verdana, eligible, E L I G I B L E. Eligible in the Varnalanda, Yogya the Yula, Alangil, Arha the Yula, Nana in Dartha. Fit to be chosen. Le. Ah, any yogi maya and the artham adana param batilla yogi the yula eligible. Now, to example for a young loader Kartika is eligible for the post of a social worker. Kartika is eligible. Kartika yogi the yula yula lana in the for the post of a social worker or a social or samu here provartaga. Ah, Prota get a postina. Eligible it lana. You get a lana. Carthic. A eligible Saranamel eligible for higher studies in the Caparatil. We not about calling you together. You get a lana. You get a lana. Eligible for the certificate. I took the country down the eligible for higher studies. Another with the Abbasatana Yogi the Ulana in Arthur. But Edan de Duola and Ulari Vedana illegible I L L E G I B L E. I L L E G I B L E. Illegible. Okay, eligible and illegible. Tendin is spelling in a Utsarnathanam, Alpam Vetia Sunda, Pache, Maripo and Sadhula, Vertsana. Eligible means fit to be chosen. In eligible, eligible means not readable. Why can Patata Alangil, why can Avyaktamaya? Not readable or difficult or indistinct or impossible to read. Illegible and more than anything, otherwise, it's a vacuum no gang. Illegible handwriting of students leads to loss of marks. Sorry, eligible meaning. Illegible and more than why can Priya Samaya, Avekta Maya, illegible handwriting or than the Avekta Maya Gayatram. Sara, why can't Patatu no Maradile? Why can't Patatu? Ah, why can't Patatu Namkupo my parametla? Why can't Prayasa my Patala could tell the handwriting of the bottom clear of the Anganella handwriting in an illegible handwriting? So, the handwriting might have been the Patani word, could the light to be a girl. And a handwriting Mosha, why can't Patatu and Baradile? Next, the third one is B A I L. Bail. Bail and no one else. Jamim. Money that somebody agrees to pay if a person accused of crime does not appear at the trial. Bail and Norna Jamia. The definition number on the law Jamia. Another word to Waki Noga. He was released on bail. He was released on bail. Avena Jamia till we tie to. Apo e bail in the meaning Jamia Manana. Matur bail in the B A L E. E bail the meaning Tuni 
പേപ്പർ തുടങ്ങിയവയുടെ കെട്ട് എന്താണ് പാക്കേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് തുണിക്കെട്ടിനെ ആ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി ബണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലുതാണത് ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ കോട്ടൺ വൂൾ അതുപോലെ സ്ട്രോ എന്നിവയുടെ കെട്ടില്ലേ ആ കെട്ടിനെയാണ് ശരിക്കും ബെയിൽ എന്ന് പറയണത് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയേ കാർത്തിക് പർച്ചേസ് ടെൻ ബെയിൽസ് ഓഫ് കോട്ടൺ കാർത്തിക് പർച്ചേസ് ടെൻ ബെയിൽസ് ഓഫ് കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർത്തിക കോട്ടന്റെ പത്ത് കെട്ടുകൾ വാങ്ങി അപ്പൊ ബി എ ഐ എൽ ബെയിൽ ആൻഡ് ബി എ എൽ ഇ ബെയിൽ ഹോമോഫോൺസ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറയണത് കാരണം ഉച്ചാരണം ഒരുപോലെ സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അവയുടെ അർത്ഥത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് സച്ച് വേർഡ്സ് ആർ കോൾ ഹോമോഫോൺസ് അടുത്ത പറയട്ടെ ഏത് ബെയിലാണ് ബി എ ഐ എൽ ആണോ അല്ലെ ബി എ ബി ഐ എൽ ഇ ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണിക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കെട്ട് കോട്ടന്റെ കെട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം കെട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പാക്കേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു പേരാണ് എലിസിറ്റ് ഇ എൽ ഐ സി ഐ ടി എലിസിറ്റ് എലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ റിയാക്ഷൻ ഫ്രം സംബഡി ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ റിയാക്ഷൻ ഫ്രം സംബഡി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം the police could not elicit anything from the thief the police could not elicit anything from the thief police na kallanil ninnu onnum thanne porthu kondu varan kazhinilla adana elicit nu parna word the meaning next one <coughs> എലിസിറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വേടാണ് ഇല്ലിസിറ്റ് ഐ എൽ എൽ ഐ സി ഐ ടി ഇല്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജമായ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ അല്ല ആദ്യത്തെ എലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുക എലിസിറ്റ് അതുപോലെ ഇല്ലിസിറ്റ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മീനിങ് പഠിച്ചിരിക്ക പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വേണ്ടേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഇല്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ അൺലാഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർബിഡൻ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വ്യാജമായ ഇല്ലിസിറ്റ് ലിക്വർ വ്യാജമദ്യം വെളിപ്പെടുത്തുക ഇവോക് ഓർ ഡെഡ്യൂസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക ആ അത് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് റിവീൽ എന്ന് പറയണത് 
റിവീൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് റിവഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ വാർ ആൻഡ് ബാറ്റിൽ ഇതുപോലെ മൈന്യൂട്ട് സ്ലൈറ്റ് മീനിങ്ങിൽ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള വാക്കുകളുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമവിരുദ്ധമായ വ്യാജമായ ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇസ് ആൻ ഇല്ലിസിറ്റ് ട്രേഡ് ഇല്ലിസിറ്റ് മീൻസ് നിയമവിരുദ്ധമായ വ്യാജമായ not allowed by law not allowed by law law adayada niyamathal angeekarikkapadatha adalle niyama virudham aayidu adu ready alla engu adu sare ha നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുടെ ഇതാ എന്റെ എന്നെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ ഞാൻ സംശയം പറഞ്ഞുതരാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫ്രൈ സെൽ വർബ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സായി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫ്രൈ സെൽ വർബാണത് റൺ ഔട്ട് റൺ ഔട്ട് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുക എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഔട്ട് എന്ന പ്രപ്പസിഷൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർത്ഥം വളരെയധികം മാറി തീർന്നു പോവുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തീർന്നു പോവുക ഔർ ഫുഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റൺ ഔട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഏതാണ്ട് തീർന്നു പോവാറായിരിക്കുന്നു അവസാനിക്കാറായിരിക്കുന്നു എബൌട്ട് ടു എൻഡ് ഔർ ഫുഡ് ഈസ് about a b o u t about about to run out to run out allengil we ran out of shampoo so i <clears throat> we ran out of shampoo so i had to wash my hair with soap we ran out of shampoo ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഷാംപു തീർന്നു പോയി സോ ഐ ഹാഡ് ടു വാഷ് മൈ ഹെയർ വിത്ത് സോപ്പ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മുടി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു റൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം തീർന്നു പോവുക എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അടുത്താണ് റൺ ഡൗൺ റൺ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിസൈസ് ഇടിച്ചു സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കുക റൺ ഡൗൺ ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ യു ആർ ഓൾവേസ് റണ്ണിങ് മീ ഡൗൺ യു ആർ ഓൾവേസ് റണ്ണിങ് മീ ഡൗൺ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇടിച്ചു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാം റൺ ത്രൂ ആർ യു എൻ ടി എച്ച് ആർ ഒ യു ജി എച്ച് റൺ ഡൗൺ ക്രിട്ടിസൈ സി ആർ ഐ ടി ഐ സി ഐ സി ൂർത്തടിക്കുക സ്കോണ്ടർ ഓർ വേസ്റ്റ് മണി പണം തൂർത്തടിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ല പണം വാരി ചെലവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പണം പണം സ്കോണ്ടർ ചെയ്യുക സ്കോണ്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് മണി ഓർ ടൈം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഫ്രൈസൽ വർബ്സ് ഒന്ന് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്താണ്ട് അതിൻ്റെ പേ സമയമായിരിക്കുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് അതെ 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 
റണ്ണിങ് മീ ഡൗൺ അതായത് ക്രൈസൽ വർബ ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് ഓബ്ജക്ടിന് മുമ്പ് വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം അവസാനം പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാം യു ആർ ഓൾവേസ് സറണ്ടിങ് മീ ഡൗൺ എന്തോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിയാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്വത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഭാഗ്യം എന്നല്ല ഹി ഹാസ് റൺ ത്രൂ ഹിസ് ഫോർച്യൂൺ അവൻ അവന്റെ സ്വത്ത് ദൂർത്തടിച്ചു ഓവർ ഗാംബിളിങ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് മദ്യപാനത്തിലൂടെയും ചൂതാട്ടത്തിലൂടെയും അവൻ അവന്റെ സ്വത്തുകൾ ദൂർത്തടിച്ചു ഹി ഹാസ് റൺ ത്രൂ ഹിസ് ഫോർച്യൂൺ ഓക്കെ ദെൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു Thank you sir. Thank you sir.